हेलो एंड वेलकम टू 100% परसेंट मैथ्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास टेंथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको वन से लेके फोर मार्क्स तक क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलेंगे तो वो चैप्टर है हमारा एरेथमेटिक प्रोग्रेशंस वैसे तो बहुत सारी प्रोग्रेशंस होती हैं एरेथमेटिक प्रोजोमेट्रिक बट हम क्लास टेंथ में सी बोर्ड में सिर्फ हम एरेथमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस करेंगे इसमें हम स्टार्ट करेंगे आज बेसिक इंट्रोडक्शन से फिर हम कॉम्प्लेक्स लेवल तक जाएंगे तो आज की वीडियो बेसिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें आइए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले एपी पढ़ने से पहले यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले हमें एक चीज जानना जरूरी है व्हाट इज अ सीक्वेंस ठीक है बेसिकली एक सीक्वेंस होती है लिस्ट ऑफ नंबर ठीक है जब वो किसी डेफिनेट ऑर्डर में यानी कि लिस्ट ऑफ नंबर दैट आर arranged in some order कोई proper order में definite order में जब कोई numbers होते हैं तो उन numbers को हम क्या बोलते हैं उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं sequence बोलते हैं इसको example के through समझते हैं सबसे पहले अगर मैंने ये लिखा है वन फाइव एट सिक्सटीन हंड्रेड ठीक है कुछ भी नंबर्स हैं ठीक है ये सीक्वेंस है ये सीक्वेंस कैसे है क्योंकि इसमें जो नंबर्स हैं दे आर अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जब हम नंबर्स को छोटे से बड़े में अरेंज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर राइट तो ऐसी नंबर लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम क्या बोल रहे हैं सीक्वेंस बोल रहे हैं एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे हमने लिखा वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन ठीक है इसमें जो हर अगला नंबर है वो प्रिसीडिंग नंबर में जब हम उसमें वन ऐड करते हैं यानी कि जैसे टू टू कैसे बनाए जब हमने फर्स्ट नंबर में वन प्लस किया तो टू बन गया थ्री कैसे बना जब हमने टू में वन ऐड करा यानी कि हम प्रिसीडिंग नंबर में पिछले नंबर में हमेशा वन ऐड कर रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्रिएट हो रहा है तो ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स को भी हम क्या बोलते हैं आ, क्या बोलते हैं सीक्वेंस बोलते हैं इसमें एक चीज़ है इसमें हम फर्स्ट नंबर जो अपटेन कर रहे हैं वो नहीं ऐसे आया मतलब इसके पीछे कोई प्रिसीडिंग नंबर नहीं है एक्सेप्ट फर्स्ट नंबर अगला हर नंबर प्रिसीडिंग नंबर में जब हम वन ऐड कर रहे हैं तो बन रहा है ठीक है एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे हमने लिखा टू फोर सिक्स एट एंड सो ऑन ठीक है अब इसमें जो नेक्स्ट नंबर है फोर कैसे बना होगा फोर कैसे बना होगा जब हम इस टू को टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं राइट टू ऐड कर रहे हैं सॉरी ठीक है तो जब टू ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है फोर बन रहा है इसमें जब टू ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है सिक्स बन रहा है इसमें जब टू ऐड कर रहे हैं तो एट बन रहा है यानी कि जब हम प्रिसीडिंग नंबर में टू टू ऐड करते जा रहे हैं तब हमारा नेक्स्ट नंबर क्रिएट हो रहा है एक्सेप्ट फर्स्ट नंबर तो ऐसे लिस्ट ऑफ सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं सीक्वेंस बोलते हैं अब ये जो सीक्वेंस होती है ये दो टाइप्स की होती है एक तो ये फाइनाइट हो सकती है यानी कि काउंटेबल नंबर्स हो सकते हैं उसमें और या फिर ये इनफाइनाइट हो सकती है जिसकी मैंने एग्जांपल्स अभी आपको बताई हैं ये सारी क्या है इनफाइनाइट नंबर्स की सीक्वेंस है अब बात करते हैं जनरल की ये तो हो गए नंबर्स जनरल कैसे लिखते हैं सपोज कर लीजिए ये हमारे पास कोई सीक्वेंस है ए वन ए टू ए थ्री ए फोर एंड सो ऑन ठीक है इसमें ये जो ए वन है ठीक है इसको हम क्या बोलेंगे फर्स्ट टर्म क्या बोलेंगे फर्स्ट टर्म क्योंकि ये पहली टर्म होती है ठीक है नेक्स्ट ए टू को क्या बोलेंगे सेकेंड टर्म ऐसे ही ए थ्री को थर्ड टर्म ए फोर को फोर्थ टर्म ठीक है इस तरह से चलता जाएगा ठीक है अब इसकी ये कौन सी सीक्वेंस है इनफाइनाइट सीक्वेंस है अभी मैंने आपको बताया फाइनाइट और इनफाइनाइट होती हैं राइट अब इसकी जो लास्ट टर्म होगी यानी कि एन एस टर्म कोई एन टर्म्स होंगी ठीक है तो वो कौन सी टर्म होती ए एन से डिनोट करती हैं तो उसको हम बोलते हैं एनथ टर्म ठीक है यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया ये क्या है जनरल सीक्वेंस जनरल सीक्वेंस को जब भी लिखना हो तो आपको कैसे लिखना है ए वन ए टू ए थ्री ए फोर एंड सो ऑन टिल ए एन तक सो so, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्रेशन वॉट इज़ अ प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन का मतलब होता है जब कोई सीक्वेंस कोई सर्टन पैटर्न फॉलो करे वेन जो सीक्वेंसेस हैं फॉलो सर्टन रेगुलर पैटर्न्स 
ठीक है ना तो जब कोई रेगुलर पैटर्न फॉलो करेगा सर्टन पैटर्न उसको हम क्या बोलते हैं प्रोग्रेशन बोलते हैं अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं यहाँ मैंने दो सीक्वेंस लिखी हैं दोनों इनफाइनाइट सीक्वेंसेज हैं सबसे पहली बात अब फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसमें मैंने लिखा है थ्री फाइव सेवन एंड नाइन ठीक है अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा आपको मैंने अभी बताया था कि ये फाइव कैसे ऑप्टेन हुआ है जब हम फर्स्ट नंबर में टू ऐड कर रहे हैं राइट टू ऐड करेंगे प्लस टू कर रहे हैं ठीक है सेवन कैसे बना होगा जब हमने फाइव में टू ऐड करा ऐसे ही नाइन कैसे बना होगा जब हमने सेवन में टू ऐड करा हर बार वो टू ऐड कर रहा है तो नेक्स्ट नंबर क्रिएट हो रहा है इनफाइनाइटली ऐसे ही चलेगा मतलब एक रेगुलर एक सेम तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है यानी कि दिस इज अ प्रोग्रेशन ठीक है अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे कहाँ प्रोग्रेशन नहीं होता है अब जो थ्री और टेन इन दोनों में सेवन ऐड करोगे फर्स्ट नंबर में तो वी विल ऑप्टेन द नेक्स्ट नंबर राइट अब टेन में हम कितने ऐड कर रहे हैं एट ऐड कर रहे हैं वी विल गेट एटीन वैसे तो हमें यहीं से पता चल गया कि ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है बट फिर भी हम पूरा सॉल्व करके देखेंगे एटीन और ट्वेंटी वन में थ्री ऐड कर रहे हैं और देन ट्वेंटी वन और थर्टी फाइव में कितना डिफरेंस है हमारे पास फोर्टीन का डिफरेंस है तो ये कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि आपको पहले में ही पता चल जाएगा तो ये एक प्रोग्रेशन नहीं है तो यहाँ से आपको देखकर बताना होता है कई बार कि प्रोग्रेशन है या नहीं है तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं सो so, पढ़ते हैं कि हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑप्टेन हर टर्म कैसे बनती है बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रिसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म अभी तक जो बताया है वही इसकी डेफिनेशन है आप एग्जाम्पल से समझिए अभी हमने ये वाली एग्जाम्पल डिस्कस करी थी ये एक प्रोग्रेशन थी ठीक है इसमें क्या कर रहे थे हम कि ये टू ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर क्रिएट हो रहे हैं ठीक है यही हमने करा है ठीक है इसमें क्या आप पढ़िए इसको इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है सीक्वेंस बोलते हैं जिसको इन विच ईच टर्म इज ऑप्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म प्रीसीडिंग टर्म में जब एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर क्रिएट हो रहा है एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म वैसे ही होती है बाकी सारे नंबर्स जब भी होते हैं कोई कांस्टेंट नंबर मतलब ये जो कांस्टेंट नंबर है यहाँ पर कितना है टू है और ये जो कांस्टेंट नंबर है इसका नाम होता है कॉमन डिफरेंस ठीक है इसका नाम क्या है कॉमन डिफरेंस इसको हम ए में डी से डिनोट करते हैं ठीक है और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसे हम क्या बोलेंगे ये थ्री फाइव सेवन नाइन ये जो टर्म ये जो वेरियस नंबर्स होते हैं सीक्वेंस में इसको हम बोलते हैं टर्म्स इसको मैंने आपको बताया था अभी इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म एंड सो ऑन ठीक है तो ये जो थ्री है दिस इज नोन एज फर्स्ट टर्म इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है इसको ध्यान से देखिए इस फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं ए पी में स्मॉल ए एंड स्मॉल डी नॉट कैपिटल स्मॉल ए फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं एंड कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं ठीक है अब आप देखिए ये जो ए टू टर्म यहाँ पर ये ए वन है ये ए टू है ये ए थ्री है और ये ए फोर है राइट right? ऐसे ही लिखा था मैंने जनरल टर्म सीक्वेंस का अब ए वन कैसे बना ए वन तो ऐसे बना ए टू कैसे बना ए टू कैसे बना जब हमने ए वन में डी ऐड करा ए वन कौन सी टर्म थी थ्री जब हमने उसमें डी ऐड करा ये कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस ऐड करा ऐसे ही ए थ्री कैसे बना होगा जब हमने ए टू में डी ऐड करा सेम वे ए फोर कैसे बना होगा जब हमने ए थ्री में डी ऐड करा ठीक है एंड सो ऑन ठीक है ऐसे ही जो एन टर्म होती है जब हमने उसमें n माइनस वन टर्म प्लस d करेंगे तो वो हमारी ये जनरल वे होता है लिखने का ठीक है ये आगे जाके आपको क्वेश्चंस में काम आएगा इसलिए इनकी जो बेसिक्स हैं वो लर्न करना बहुत ज़रूरी है इनको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस चीज़ को कैसे हम डिनोट करते हैं कैसे हम लिखते हैं ठीक है इसके बाद हम आती है हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ एन ए ठीक है जनरल फॉर्म ऑफ एन ए क्या होता है सबसे पहली टर्म क्या होती है ए वो हमें फर्स्ट टर्म से डिनोट करते हैं नेक्स्ट टर्म कैसे क्रिएट होती है ए प्लस डी से राइट right? अगर हमें थर्ड टर्म क्रिएट करनी हो तो हम क्या करते हैं ए प्लस 
टू डी अब आप कहेंगे अभी तो मैं कह रही थी कि ए वन है ये ए टू है इसमें हम ए वन ए टू नहीं कंसिडर कर रहे मैं जनरल फॉर्म लिख रही हूँ इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी पहले आप देख लीजिए इसको कैसे लिख रही हूँ मैं ये होती है इसकी जनरल फॉर्म ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन और लास्ट होती है ए प्लस एन माइनस वन एंड टू डी तो दिस इज कॉल्ड एज जनरल फॉर्म ऑफ एन ए पी इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगी इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा तो सबसे पहला हमारा ए पी में सबसे पहला टॉपिक होता है मेथड टू चेक एन ए पी वेन अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इज गिवन आपको जब भी कोई सीक्वेंस या लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन हो आपको चेक करना होता है कि वो ए पी है या नहीं है ये छोटे क्वेश्चन के लिए होता है इसीलिए इसको देखिए ध्यान से ये मैंने तीन ए पीज लिखी है डिफरेंट क्वेश्चन हैं ठीक है इसको हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं सबसे पहले लिखा है थर्टीन टेन सेवन एंड फोर सबसे पहले तो ये जो सीक्वेंस है दिस इज अ सीक्वेंस क्योंकि जो इसमें नंबर्स हैं वो क्या हैं अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ठीक है दूसरी बात थर्टीन से नेक्स्ट टर्म मैंने कैसे ऑप्टेन करी है जब मैं इसमें से थ्री सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ एरेथमेटिक का मतलब होता है आप कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं जरूरी नहीं प्लस uh, करना है आप माइनस भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं ठीक है थर्टीन में से थ्री माइनस करो तो वी विल गेट टेन सेम एज टेन में से सेवन थ्री माइनस करेंगे तो वी विल ऑप्टेन द नेक्स्ट नंबर देन सेवन में से फोर माइनस सेवन में से थ्री माइनस करेंगे तो वी विल गेट फोर नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी यानी कि हम हर बार थ्री माइनस कर रहे हैं यानी कि कॉन्स्टेंट डिफरेंस यहाँ पर जो डी है वो कितना है माइनस थ्री ए की जैसा है ठीक है सो देयर फोर दिस इज एन ए पी ठीक है जब डी सेम होता है सभी में तो वो क्या होती है ए पी होती है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे वन कॉमा वन कॉमा टू कॉमा टू थ्री कॉमा थ्री ये तो देखने से ही साफ पता चल रहा है कि दिस इज नॉट एन ए पी क्योंकि जो नेक्स्ट टर्म है वो सिमिलर है फर्स्ट टर्म के ऐसा तो कभी होता ही नहीं कोई ना कोई चीज़ हम एरेथमेटिकली कोई ना कोई परफॉर्म तो करेंगे या प्लस करेंगे या माइनस करेंगे मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है सो देर फॉर दिस इज नॉट एन ए पी ठीक है ये दिस इज येस एंड दिस इज नो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पर ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं ये तो नॉर्मली आप सॉल्व कर ही सकते हैं अब नेक्स्ट देखिए रूट थ्री रूट ट्वेल्व रूट ट्वेंटी सेवन रूट फोर्टी एट पहले ही साफ लिख देंगे कि ये ए पी नहीं है आपने इसको सिंप्लीफाई करना होता है सबसे पहली बात रूट्स वालों को हमेशा सिंप्लीफाई करना है जब तक वो अंदर क्या है प्राइम नंबर्स नहीं आ जाते अब आप देखिए थ्री इज़ अ प्राइम नंबर राइट 12, 27 एंड 48 एट आर नॉट प्राइम नंबर्स रूट्स तब तक अनसॉल्वेबल uh, नहीं होते मतलब होते हैं जब तक वो अंदर सिर्फ प्राइम नंबर्स ना आ जाए ठीक है तब तक आपने उनको सॉल्व करना होता है अब आप इसको देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 4 मल्टीप्लाई बाई थ्री एक ही बात है 4 मल्टीप्लाई बाई थ्री ट्वेल्व होता है इसको मैं लिखने जा रही हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई नाइन ठीक है उसके बाद यहाँ पर मैं लिखने जा रही हूँ 48, 48 को आप एलसीएम ले सकते हैं तो वो इजी हो जाएगा आपके लिए इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेती हूँ टू इंटू टू आप 48 का एलसीएम ले लीजिए टू ट्वेंटी फोर टू ट्वेल्व टू सिक्स टू थ्री एंड दो चार बार आ रहा है और एक तीन बार ठीक है उसके बाद ठीक है इस तरह से लिख लिया मैंने अब इस रूट तो ऐसे ही सिमिलर रहेगा अब ये रूट बन गया ये फोर uh, का जो रूट होता है वो टू बाहर आ जाएगा दिस इज टू रूट थ्री दिस इज थ्री रूट थ्री ठीक है और इसमें से दो पेयर्स में से एक पेयर बाहर आ जाएगा मतलब इसमें से टू बार आ जाएगा और इसमें से भी टू बार आ जाएगा टू टू सा फोर हो गया तो दिस कम्स आउट टू बी फोर रूट थ्री अब ये हो गया सिंप्लीफाई क्योंकि अंदर जो ये रूट्स हो गए हैं वो अनसॉल्व अनसॉल्वेबल हैं ठीक है रूट थ्री प्राइम नंबर्स आ गए हैं अब आप देखिए जब आप ये वाला क्रिएट कर रहे हैं ये वाला कैसे बना होगा रूट थ्री में जब हमने रूट थ्री ऐड करेंगे तो टू रूट थ्री बन जाएगा इसी तरह से थ्री रूट थ्री कैसे बना होगा थ्री रूट थ्री में रूट थ्री ऐड करेंगे इसी तरह से फोर रूट थ्री कैसे बना होगा रूट थ्री ऐड करेंगे तो हर बार हम एक एड एडिशनल जो है वो डी क्या ऐड कर रहे हैं रूट थ्री ऐड कर रहे हैं सो देयर फोर दिस इज एन ए पी सो आंसर इज येस सो दिस इज द मेथड टू चेक एन ए पी वेन द लिस्ट ऑफ नंबर इज गिवन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कई बार क्या होता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि पहले दो टर्म्स में वो सेम नंबर ऐड कर रहे होते हैं थर्ड टर्म में जाके डिफरेंट नंबर ऐड कर देते हैं तो आपने पूरी सीक्वेंस अच्छी तरह से चेक करनी है मैं एक एग्जांपल वैसा भी आपको करवा कर दिखा देती हूँ देखिए सिक्स ट्वेल्व एटीन और ट्वेंटी फाइव ठीक है अब फर्स्ट में हमने चेक करा सिक्स ऐड कर रहा है 
सेकेंड में हमने चेक करा सिक्स ऐड कर रहा है कई बार बच्चे कन्फ्यू मतलब जल्दी जल्दी में थर्ड चेक करना भूल जाते हैं कि मतलब हर, हर बार तो सेम ही नंबर ऐड हो रहा है बट आपने पूरा चेक करना होता है अब आप देखिए एटीन में आप ट्वेंटी फाइव कैसे बन रहा है तो इसमें सेवन ऐड हो रहे हैं ठीक है ना तो डी चेंज हो गया सो देयर फोर इट इज़ नॉट एन ए तो ये चीज़ों का बहुत आपने ध्यान रखना है और इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड टू फाइंड डी डी मीन्स कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना राइट right? सबसे पहले ए पी हमारे पास 11, 11, 11, 11 एंड सो ऑन ठीक है अब इसमें आप चेक करिए ये ए पी कैसे है अब हम 11 में 11 ही दोबारा ऑप्टेन कर रहे हैं यानी कि हम इसमें ज़ीरो ऐड कर रहे हैं ऐसे ही हम ज़ीरो ऐड कर रहे हैं ऐसे ही हम यहाँ पर भी ज़ीरो ऐड कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या है जो D है वो कितना आ गया ज़ीरो आ गया एक तरीका तो ये होता है D निकालने का दूसरा वे आउट ये होता है D निकालने का आप सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें ठीक है तो D क्या मतलब हो गया दिस इज़ ए वन दिस इज़ ए टू ए थ्री एंड ए फोर तो D का फॉर्मूला होता है ए टू माइनस ए वन यानी कि इलेवन माइनस इलेवन दैट इज़ ज़ीरो ये दो मेथड्स होते हैं डी निकालने के सबसे पहला आप एडिशन देख लो कि, कि क्या ऐड हो रहा है या क्या माइनस कर रहे हैं या क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये डिफ़िकल्ट मेथड होता है कई बार कई क्वेश्चंस के लिए और ये सबसे इजी मेथड है आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो ज़्यादातर हम यही अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर आंसर जो है वो कितना आ रहा है ज़ीरो यानी कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है ज़ीरो नेक्स्ट ये है फ्रैक्शनल टर्म्स अब इनको पहले हम चेंज करते हैं फाइव टू ज़ा टेन प्लस वन इलेवन बाई टू हेयर कम्स नाइन टू ज़ा एटीन प्लस वन नाइनटीन बाई टू थर्टीन टू ज़ा ट्वेंटी सिक्स प्लस वन ट्वेंटी सेवन बाई टू सेवनटीन टू ज़ा थर्टी फोर प्लस वन थर्टी फाइव बाई टू ठीक है अब इसमें देखिए ये फर्स्ट मेथड जो है वो डिफ़िकल्ट सीम्स हो रहा है ठीक है ना 11 और 192 पता नहीं चल रहा है तो इससे बेटर ये है कि आप सेकंड टर्म में से सेकंड टर्म क्या है 19 बाई टू माइनस इलेवन बाई टू कर लीजिए वो सबसे इजी है नाइन आप एलसीएम ले लेंगे तो 19 माइनस इलेवन कितना हो जाएगा 8 19 माइनस इलेवन कितना हो जाएगा 8 अपॉन टू दैट कम्स आउट टू बी 4 यानी कि इसमें हम 4 ऐड करेंगे सो so d कितना आ जाएगा 4 ठीक है तो ये होता है मेथड टू फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी राइट नेक्स्ट टॉपिक है मेथड टू राइट ए पी वेन ए कॉमा डी आर गिवन ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स हैं इसलिए मैं इनको जल्दी जल्दी और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ कवर कर रही हूँ अब आप देखिए आप ए पी कैसे लिख सकते हैं जब आपको ए और डी आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन ए पी होती है उसको हम कैसे लिखते हैं सबसे पहली टर्म ए फिर ए प्लस डी फिर ए प्लस टू डी देन ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन ठीक है अब आप इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट कर सकते हैं सबसे पहले ए कितना है माइनस टू ठीक है सबसे पहले टर्म बन गई माइनस टू देन माइनस टू और माइनस टू ठीक है देन ए प्लस टू डी यानी कि माइनस टू प्लस टू इंटू माइनस टू देन नेक्स्ट टर्म बन रही है माइनस टू प्लस थ्री इंटू माइनस टू एंड सो ऑन अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए सबसे पहली टर्म आपकी क्रिएट हो रही है माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस फोर ठीक है माइनस टू एंड माइनस फोर माइनस सिक्स देन माइनस टू एंड माइनस सिक्स दैट इज माइनस एट तो ये आपकी ए पी क्रिएट होगी जब आपको ए और डी गिवन है आपको ये सिर्फ जनरल फॉर्म याद करनी है ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी एंड ए प्लस थ्री डी ठीक है तो इस तरह से आप ए पी को क्रिएट कर सकते हैं तो आज की वीडियो के लिए इतना ही आज हमने एरेथमेटिक प्रोग्रेशन का जो बेसिक है वो कवर कर लिया है अब नेक्स्ट वीडियो में भी एक और टाइप का बेसिक है वो मैं कवर करने जा रही हूँ तो कोई भी वीडियो इस चैनल का और इस चैप्टर का नाम मिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाले वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें और एक और बात इसको आप डिफरेंट प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस ज़रूर करें और अगर कोई डाउट आता है कुछ भी बेसिक नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बता सकते हैं मैं उसका जवाब जरूर दूंगी तब तक आप इसको रिवाइज करिए और प्रैक्टिस करिए हैव ए नाइस डे